നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നാരായണൻ ഉണ്ണി കൊച്ചിയിലെ ആസ്ട്രമെറ്റ് സിറ്റിയിൽ വൃക്കരോഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ഞാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജോഡി വൃക്കകളാണ് ഉള്ളത് ഉദരത്തിനകത്ത് നട്ടലിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നതാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം ഇതുകൂടാതെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ശരീരത്തിൽ അമ്ലത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ലവണങ്ങളുടെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കൽ രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ചെയ്യൽ എല്ലുകൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ജീവകം വിറ്റമിൻ ഡി സജീവ രൂപത്തിലാക്കൽ എന്നിവയാണ് വൃക്കകളുടെ മറ്റു പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ വൃക്കകൾക്ക് സ്തംഭനമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മുഖത്തും കാലുകളിലും നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുക വിശപ്പില്ലായ്മ ഛർദി ക്ഷീണം എന്നീ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു ഇതുകൂടാതെ രക്താതി സമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് വൃക്കരോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ചികിത്സിച്ചുവാൻ വളരെ ഏറെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വൃക്കകളുടെ രോഗം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കസ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വൃക്കസ്തംഭനം രണ്ട് തരമുണ്ട് താൽക്കാലികമായ വൃക്കസ്തംഭനം അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കോ മാസങ്ങൾക്കോ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കസ്തംഭനമാണ് താൽക്കാലികമായ വൃക്കസ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അണുബാധ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്പനി മലേറിയ ഡെങ്കി പനി അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പലതരം അണുബാധകൾ കൊണ്ട് വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം ഈ വ്യക്തികൾ കുറച്ച് നാളേക്ക് ചികിത്സയെടുത്താൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുന്നു ഇതാണ് ഒരു തരം വൃക്കസ്തംഭനം മറ്റൊരു തരം വൃക്കസ്തംഭനമുള്ളത് സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പ്രമേഹ രോഗമാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റസ് അതുകൂടാതെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വൃക്കയിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ വൃക്കയിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ ചില പ്രത്യേക ജനിതക രോഗങ്ങൾ ജന്മനാലെ ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കകൾക്കുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനത്തിൻ്റെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചികിത്സാപരമായി രണ്ടു രീതികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതിയും രണ്ട് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന ചികിത്സാ രീതിയുമാണ് ഡയാലിസിസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം ഒരു സൂചിയിലൂടെ പുറത്തെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം മെഷീനിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃക്കയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം തിരിച്ച് രോഗിക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് അതുകൂടാതെ രോഗിയുടെ തന്നെ വയറ്റിനകത്തുള്ള നേർത്ത ചർമ്മമായ പെരിറ്റോണിയൽ മെമ്പ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചർമ്മം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയാലിസിസ് ആണ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് രീതികൾ ഡയാലിസിസിനേക്കാളും അഭികാമ്യം രോഗിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുവാനുള്ള രോഗി മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതിനാൽ 
കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായ പരിശോധനയിലൂടെ അവർക്ക് മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായും വൃക്കദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തികൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നാണ് വൃക്കദാനം നടക്കേണ്ടത് വൃക്കദാനം ചെയ്യുവാൻ ഒരു ശരിയായ വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു വൃക്കദാതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഏകദേശം നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി ചില പ്രത്യേകതരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുവാനായി ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഡയാലിസിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് ഒരു നോർമലായ ജീവിതം തന്നെ നയിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അണുബാധകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പം അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ രീതികൾ അവർ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ കാണുന്ന ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും 